Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Yeah! Bora pro vídeo de hoje. Hoje eu deixei a porta aberta aqui porque os meninos estão querendo entrar e sair. E se por acaso vocês viram uma baguncinha ali, já é a mudança. A ba... Viu a baguncinha? Estão correndo pra lá e pra cá, querendo entrar, chorando. Vem cá, neném! <risos> Enfim. Mês que vem eu recebo as chaves e... Nossa! Parece que foi ontem, né? De dois anos atrás, enfim, ai ai, é... quero falar com você que é novo no canal, é a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartoso, que seja super bem-vindo ao meu canal, aproveita esse momento e se inscreve, e é claro, vai, deixa seu like, porque eu sei que ele é uma queridona, já deixa o like bem no início. Ali ó, vocês estão vendo alguém ali ó, bem aqui? É o Barry. <risos> Eles ficam brincando de pega-pega, gente. Mas é um pega-pega que nesse piso de madeira faz um barulho. Eu tenho todo o vizinho de baixo, que nunca reclamou, graças a Deus. <risos> Enfim, bora para o vídeo de hoje. Passando na tua tela para te tomar coragem e fazer o ah. BC. O tamanho da tesoura, hum. kkkkk, gente, ó, que eu tava pensando. É uma tesourinha pequenininha, né? Mas ó, corajoso eu você, hein, queridona. Eu várias vezes até tirar tudo, fui aos poucos pra ir me acostumando, quase todo dia era um dedo que eu ia tirando kkk. Tá certo, tem que tirar aos poucos pra você... Poderia não... ir em salão, poderia, mas eu tinha medo de pagar e não gostar kkk, kkk, preferia arriscar sozinha mesmo, o cabelo cresce. Sim, porque é um corte, né, que você vai tirar Analisando o riso só. Analisando o que eu fiz no meu cabelo. <risos> meu Deus. Nossa, que rosto lindo você tem. Parecendo Bessola. Não, eu só lá... E meninos! Pelo menos consigo prender, tá tudo certo. Não, bem só lá não, querido. Se não tiverem coragem de cortar tudo, cortem em um tamanho que dê pra prender. É. Assim dá pra fazer penteado só usar rabo orgânico. Sim, aí você solta aqui uns fiozinhos aqui. Cara de quem não vai aguentar uma semana pra cortar de cortar novo. Cortar de novo. <risos> é, querido, não, ó, bem só lá não ficou. Ficou corte tipo Dora Aventureira, né? Mas eu acho tão fofa a Dora Aventureira que não é uma coisa nossa, minha nossa, que, que nossa, Dora Aventureira? Não, ela é bonitinha, Dora Aventureira. Meninos, papai tá baiano. Papai tá baiano aqui. Pra, 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 pra pagar o papai de vocês. Ha. Então, mas é melhor assim, querido, né? Você ainda aos poucos, porque se você cortar, vai ficar mais curto que o meu. Aí eu acho que você vai estranhar. Então sempre que der coragem... Corta um pinguinho, corta um pinguinho. E quando você corta, cresce. Mas como o cabelo vai fazendo assim, então ele vai demorar mais para chegar lá embaixo. Então se você cortar, você vai estranhar, tá bom? Tem gente que tem coragem, que corta bem curtinho e vida que segue, é um novo visual, nova vida. Mas tem gente que não, que é um pouquinho apegada. E tá super certo isso. Se você é apegada, não corta tudo. Prende o cabelo, deixa crescer. Só não fica escovando pra não dar... Como é que é o nome? Alisamento mecânico, né? Que quando você passa prancha e passa secador. Que aí não adianta nada você fazer o, o BC, né? Que é quando você faz a transição do liso pro cacheado. Que aí o cacho vai ficando... Tanto prender também, o cacho pode ficar esticado, entendeu? Bom, mas sorte aí pra você, queridona. Linda você já é. Cachado vai ficar incrivelmente incrível. Bora para o próximo aqui. Esse cabelo estava me incomodando e eu tenho um casamento ah. pra ir amanhã. E são 11 horas da noite pra se inscrever na porta. Pensando, vou salvar, hein? Vai dar certo, hein? Eu separadinha, passei isso na raiz e fui tomar banho. Caiu tudo, hein? Eita lasqueira. Corte químico. Ah, então já que é assim, vou fazer o corte também. Que aqui é. O negócio é esse jeito, entendeu? Você vai cortar sem então. Cabelo, é. Sem motivação, sem vontade de viver, que sem isso, esperança, que sem dinheiro, Não. sem espelho, sem tudo. Sem vontade de viver nunca. Assim, assim, intuitivamente, dá pra ver que minha intuição é uma boa. Mas tá legal. E é isso. Aí é. eu pensei, nossa, vai ficar isso, desse para, tempo, tá certo. Para aí. Sabe quanto mais eu cortava, mas... Tá é legal. Isso. Nossa, é isso. Você cortou demais. Acorda, menina. <risos> mas ficou bonita, você tem um rosto tipo da Mari Cyrus. Mas, ó, gente, quando vocês forem cortar o cabelo, vocês têm que saber parar. Ó quem fala, né? <risos> é, aqui, quando você cortou aqui assim, tava perfeito. Até quando tava mais longo aqui, tava perfeito. 
Porque o problema era aqui atrás, né? Onde deu o corte químico. Nossa, mas aí ficou bonita assim também. Agora vai crescer um cabelo novo, saudável. Não cague ele mais, querido. Né? Espera ele crescer, sair esse. Aí você faz um tratamento, um cronograma capilar no cabelo novo, tá? E depois você pensa em descolorir. Mas cuidado, querido dona, cuidado sempre quando você for fazer o retoque. O que a gente viu ali que ela tava com o cabelo bem cinza, platinado, né? E a raiz meio amarela. Eu acho que foi aquilo que incomodou ela. Só que ela não aplicou só na raiz amarela, ela aplicou no cabelo inteiro. O que aconteceu? Deu corte químico. Ah, desse lado. Deu corte químico. Enfim, querido dona, você é linda também, sorte pra você, cabelo cresce, graças a Deus. Mas, juízo, hein? Juízo. Bora pro próximo. Hoje está sendo um dia muito difícil, mas também muito libertador. Eu tenho alopecia oh, androgenética desde que me entendo por gente. Para quem não sabe, é uma doença genética que não Ela tem cura. Cortar. Consiste no afinamento dos fios dos e fios queda. até a Quando queda, eu era adolescente, né? busquei alguns tratamentos, bem caros e doloridos, por sinal. Porém, não obtive o resultado esperado. Eu tinha pouca autoestima e ficava presa em um padrão de beleza que para mim era inalcançável. Nem eu, nem as pessoas ao meu redor tinham conhecimento para me ajudar na época. Desisti de todos os tratamentos e assim fiquei por alguns anos, esperando um milagre. Em 2020, okay, resolvi então. colocar uma prótese capilar. capilar. Achei que todos os meus problemas estariam resolvidos. Raspei o tubo da cabeça ficou. para poder colar a prótese. Agora está fazendo dois anos que uso. Nunca tive coragem de expor isso aqui para estranhos, porque sempre tinha muita vergonha. Quando eu disse que achava que meus problemas tinham sido resolvidos, na verdade eu só tinha arrumado outro. Ficava insegura sempre que alguém colocava a mão na minha cabeça ou quando ah. eu molhava o cabelo. Diante de todo o desconforto e muita terapia, eu percebi que um cabelo não pode definir quem eu sou. Verdade. Não sou nem bonito por isso e nem menos não mulher. Mesmo. Aprendi a olhar todas as outras qualidades que eu tenho. E também tenho a chance de voltar a fazer tratamento. A cura Sim. eu sei que não vou ter, mas quero a chance de cuidar de mim e me amar assim como eu sou. Com defeitos e qualidades. E a minha Queridona. intenção com esse vídeo... Além de libertar de uma máscara que eu usava, é também te inspirar a se amar mais e a ver suas qualidades. Verdade, que você dona. E não deixar de fazer as coisas por medo do que as pessoas vão pensar. Porque se tem uma coisa que eu senti todos esses anos foi medo. Medo do julgamento das pessoas. Não que eu não sinta mais isso. Porém, todo dia eu perco ele um pouco mais. Queridona, e ficou linda. Você tem um formato da cabeça linda. Mas, queridona... Você está certíssima em não querer usar uma máscara que não te serve mais por conta de julgamento das pessoas, né? Mas, ó, em breve eu vou estar trazendo aqui um tratamento que eu comecei a fazer na minha mãe e eu também. Que é a tecnologia lá do Japão ainda. E ele ajuda muito, muito em quem está com afinamento dos fios quem teve queda pós-covid, quem tá ficando calvo, homem, ou mulher também, né? Mulher também tem, tem é, calvície, né? Tem a calvície feminina. Então, ele ajuda muito a não deixar os fios afinarem até morrer. Então, eu só tô esperando terminar o tratamento para eu ver o resultado certo, porque minha mãe, a gente parou de pintar o cabelo dela, tá crescendo branco, e eu quero ver os fios dela engrossar. Porque quando ela tava ruiva, eu conseguia ver o couro dela, né? Porque é, é, é química, é a idade progressiva que ela gosta de fazer, né? Enfim, aí paramos com tudo isso e começamos o tratamento. Aí eu quero esperar fazer todas as sessões. E tem também o, o pós, né? Que faz em casa, junto com o tratamento e depois. Perry. E... Aí eu quero esperar eu ver o resultado total para eu trazer aqui para vocês. Porque vocês sabem né, que eu não gosto de trazer nada que eu não tenha certeza aqui. Porque afinal de contas, dinheiro de ninguém é capim, né? Então, se você vai pagar por um tratamento, você tem que ter a certeza que ele funciona. E Rafita é assim, só atrás quando ele tem certeza que funciona. Tá bom? Queridona, ó, você ficou linda. Se você está se sentindo melhor agora, graças a Deus, porque você está botando para fora seus medos, seus anseios, suas inseguranças, e você assumiu um cabelo que muita gente usa, não porque tem problema de queda, mas porque gosta de cabelo raspado, entendeu? Enfim, queridona, você ficou linda, eu quero que você sempre esteja feliz, tá bom? Super beijo para você. Bora para o próximo aqui. Resolvi ah, fazer merda no cabelo. Com um X de 40. Primeiro eu separei a primeira mexinha, a que eu vou clarear. Ah. 
Depois eu abri esse pozinho ah, aqui esse e despejei ele todo em um recipiente. Só tinha isso? Eu <risos> Depois eu despejei o X, volume 40. 40. Hum. Gente, eu acho que eu coloquei muito para uma mecha só. Você fazer uma mecha só? Eu Misturei até incorporar. Eu vi que você tinha... Aqui hum. eu já tava pensando que merda eu tô fazendo. O Fim de Valerino, e você fazer uma mecha só na frente, assim? Coloquei para o alumínio e usei o jato quente de secador para acelerar. O Jonas não aguentou ficar olhando e eu resolvi fazer merda no cabelo dele também. <risos> Usei apenas uma sacolinha e uma agulha de crochê. O que você vai fazer nele? Começando os preparativos, coloquei você a sacolinha no crânio no dele. No crânio não, na cabeça, querido. Oh. <risos> Aqui eu já sentia que ele tava com medo e eu também. É, um casal unido. Gente, só pra mostrar pra vocês, é assim que eu vou puxar. Como? Just, porém, era pra vir mais cabelo. Enfia. Puxei todos os fiozinhos e ainda faltou um pouquinho aqui do lado. Ai, meu Deus. <risos> Agora eu fui aplicando e pensando. Ah. Será que isso vai vazar pra dentro da cabeça dele? Vai ficar Manchado, todo amarelo? Manchado, pensou? Gente, o João mexeu essa caninha e eu tentei fechar as mechinhas que saíram, mas não deu certo. João! Não sabia o que fazer. Então, só me restou é, tirar. É, relaxar e deixar acontecer. Tcharam. Olha esse resultado. É. Até ficou bonitinho, tá, gente? Hum. Agora, eu só vou misturando a tinta preta. Tinta preta? Meu Deus, por favor, do <risos> truque do TikTok. Hamsters e Que dole. Espero que nenhum crush veja isso. Olha, só tem um Despejei piercing aqui. todo o produto que veio na caixa de tinta e volto. Mas... E aquela misturadinha larota. O que, que você vai fazer, queridona? Aqui eu divido as mechas e ah. resolvi começar pela frente. Mas precisa pintar de preto, Ai, queridona? Que o Etevaldo chegou. <risos> <risos> Coloquei um protetor de orelha e é isso. Bora pro resultado? Bora. E foi assim Nossa. que ficou o meu cabelo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Cresceu seu cabelo, hein? Um momento sensualizante. Sensualizante. Tinta mágica é essa, hein? É isso, gente. Obrigada por estar aqui. Queridona. Beijo e tchau, tchau. Você ficou com a cortita. Ó, oh, parabéns, viu? A mechita ficou... Agora, se você colocasse um vermelho naquela mecha... Você ia ficar muito vampira, sabe? Vampiresca, vampirona. Rar. Gostei. Gostei. Você colocou o aplique, né? Ficou... Ó, oh, parabéns. Gostei, de verdade. Agora cuida do cabelo, tá? Porque se usou X de 40 naquela mechinha, capaz que ela caia toda. Enfim, espero que não, né? Bora para o próximo aqui. Pior experiência então, gente, com o mestre dos cachos. Pior experiência com o mestre dos cachos, né? Hum. É, eu fiz meu cabelo querendo uma soltura dos cachos e infelizmente não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Não, meu cabelo ficou dona? liso, totalmente liso. Ele chegou pra mim e falou que a parte da frente do meu cabelo seria uma parte quente, que eu deduzi que fosse a parte que pega mais rápido. Então a funcionária dele simplesmente deixou muito tempo e ficou totalmente liso. A parte aqui de trás, ela tá uma parte lisa, olha aqui. Uma parte lisa e a ponta cacheada. Tem quatro meses que eu fui lá. Eu me arrependi demais. Ele é um, muito despreparado. Não é um bom profissional. Não foi ele que fez que meu retorna. cabelo. A mãe dele também cortou meu cabelo assim, tipo... Meu cabelo já estava cortado, entendeu? Eu vou postar uma foto aqui pra vocês verem que... Eu fazia um tratamento com a Rainha, Rainha na Caixas e com a Hydra Bella, Que foram... Pô, meu cabelo ficava lindo, perfeito, maravilhoso. Cadê? Só que era tratamento. E eu queria baixar um pouco a minha raiz do meu cabelo. E eu fui lá. Mas, queridona... Foi o pior, pior coisa que eu fiz na minha vida. Gastei um dinheirão à toa. Meu cabelo ficou uma bosta. Quatro meses depois, ele tá começando a inchar. Porque tá crescendo, então tá aparecendo. E vai ser uma fase Mas muito tá ruim bosta, pra mim. Queridona. Pelo simples fato de... O meu cabelo vai crescer, vai ficar a raiz crespa. E isso aqui, liso. É, e eu não quero cortar meu cabelo. E eu fiquei muito chateada. Então eu não indico ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma crespa a ir no, no salão dele. Tá? Porque foi uma péssima, péssima coisa que eu fiz. Então. É um despreparo 
total. A gente vê Ai, aqueles Deus vídeos, Deus. não, o cabelo vai ficar cacheado, o cabelo vai ficar bonito. E não é nada disso, nada disso. Meu cabelo ficou tão minguado, eu não queria meu cabelo minguado. Eu queria só abaixar a raiz do meu cabelo, entendeu? E meu cabelo ficou liso, liso. Então, ó... Quem me conhece sabe que meu cabelo era extremamente cheio, porque eu é o que conheço. eu queria, meu cabelo cheio. Só que eu queria que soltar um pouco dos cachos, por meu, porque o meu cabelo, ele é 4C. E ele ficava muito, como é que eu posso dizer, muito compacto em qualquer lugar, ele ficava assim... Grudado na cabeça, né? Você né? queria eu mais... Fico entusiasmada pra caramba, achando que caraca, vai ficar lindo, vai ficar perfeito. E ficou uma bosta, uma merda. Não, não de tá verdade, uma bosta, ficou uma querido. uma merda. Nem eu fiquei merda. muito decepcionada e eu espero de todo o meu é coração linda. que ninguém vá mais no salão dele. Que ele se prepare, que ele faça cursos profissionalizantes, então, pra conseguir mexer no cabelo de alguém. E outra, ele não fez um teste no meu cabelo, né? E o meu cabelo chegou em casa queimado, minha cor do cabelo chegou em casa queimado, porque o que meu cor do cabelo é muito sensível. E não teve um teste, um teste pra saber se meu cabelo ia cair, pra ver se meu cabelo tava apto a fazer aquilo ali. Nada, hum. nada. Então eu tá. espero de coração... Que ninguém vai lá fazer o cabelo. Entendi. Então, queridona, só explicando aqui, né? É, soltura dos cachos é uma química. Porque nada vai soltar cacho se não for algo que for modificar o fio, né? Então, é praticamente um relaxamento, né? Um alisamento. Depende do fio, pode ocorrer só apenas um relaxamento ou um alisamento mesmo. Só que eu não indico soltar cachos se você queria a sua raiz, né? Por quê? Você vai fazer... Deixa eu pegar um cabelo aqui pra explicar pra vocês. Vamos lá. Ai, o cabelo, Brenda Power Couple, que não tem mais Brenda Power Couple. Gente, a Brenda via meus, meus... Quando eu postava, ela não viu meu story que eu marquei ela. Nossa, não me resp... Enfim. Ó, você vai fazer a raiz aqui. Pronto. Soltou essa raiz. Faz quando isso aqui é crespo ou caracolado. Aí, cresceu. Isso aqui cresceu. Pum. Chegou mais cabelo aqui. Então aqui voltou a ser crespo ou enrolado, cacheado. E aqui está solto. E aqui está cacheado. Aí se você faz de novo, vai descer mais e vai crescer mais cabelo aqui. Ou seja, tudo isso aqui, daqui a pouco, está com... Como é que é o nome? Com a soltura de cachos e só isso aqui vai estar cacheadinho. Entendeu? E se você parar de fazer, vai começar a crescer o cabelo novamente. Aqui vai voltar a ser como era e aqui vai ficar solto. Ou seja, aqui vai ficar ou crespo ou bem cacheadinho e aqui mais esticado. Então, eu não indico fazer procedimentos assim, a não ser que você vá fazer sempre. E você saiba o que você quer. Porque a soltura de cachos é para deixar o cabelo mais... Um cabelo que é volumoso, você soltar ele. Deixar ele mais... Alongar mais, entendeu? Porque a gente tem um cabelo bem cacheadinho, que ele não tem... Não é caimento que fala. Comprimento, entendeu? Então quando solta, ele cai. E ele acaba ficando mais longo. Então, ao meu ver, ele serve para isso. Mas em alguns casos ele corre o risco de alisar, ainda mais se a pessoa faz escova, se faz prancha, aí acontece o alisamento mecânico, que é através da chapinha, entendeu? E da escova, do calor, né? Então, mas eu entendo que você não gostou, entendo, não tira o seu... Mas, é... enfim, não é que eu... enfim, é uma pena, queridona. Mas, ó, tenta ir fazendo bastante tratamento, bastante meditação pra tentar voltar o cabelo da forma que você queria, tá bom? Só que não faz mais esse tipo de tratamento porque ele não é bom pro seu tipo de cabelo e pro que você quer. Porque o que você quer é o que você tava fazendo com a outra profissional, né? Aí você foi pro, pra ele e não superou as suas expectativas, né? Queridona, você é linda, tá bom? Que isso fique bem claro, cabelo cacheado, cabelo liso, cabelo enrolado, cabelo solto cacho, cabelo preso, careca, loira, morena. Você vai ficar linda de todos os, os estilos. Mas o importante é a gente gostar e se sentir bem com o cabelo que a gente quer. Com o cabelo que a gente foi fazer, que a gente pagou pra fazer, né? Eu super te entendo. Mas, independente de tudo isso, você é linda. Tá bom? Super beijo pra você. 
E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, seus lindos e suas lindas. E eu, Rafita, vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus, se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!